Olá pessoas, e aí, beleza? Maravilha, tudo em paz por aqui. É, repare o seguinte, é sempre interessante a gente rever alguns conceitos e um dos conceitos em que as pessoas muitas vezes elas entendem é, e conseguem identificar as figuras, mas não conseguem colocar em prática, é justamente essa ideia, esses conceitos das figuras rítmicas tá? é, e da duração, da duração dos sons. Tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar esse projeto que eu tenho aqui, que ele justamente é, proporciona a você treinar, praticar, ou seja, colocar em prática esses conceitos de forma que você estude corretamente e realmente compreenda e absorva é, toda essa, essa ideia né, que muitas vezes ela fica apenas... Poxa, eu não, eu não sei colocar em prática isso, fica apenas no, no, numa, numa situação mais teórica assim, tá? Então repara, é a terceira música desse projeto que eu estou colocando aqui, deixa eu mudar aqui para a telinha, e aí eu vou mostrar aqui para vocês as figuras rítmicas que estão envolvidas aqui. Aqui. Como eu falei, é a terceira música. E aqui, repara só, as figuras rítmicas são justamente, são justamente esses desenhos tá? que representam as notas musicais. Aqui a gente pode ver que a gente tem uma figura que ela está representando é, uma nota Fá, que é um Fá sustenido, e que ela está isolada aqui. E aqui do lado a gente vê que tem duas figurinhas que estão conectadas. Isso aqui, quando a gente tem essa figura aqui, que ela está preenchidinha e que está solta aqui, é o que a gente chama de semínima. E essa figurinha aqui que está conectada uma a outra é o que a gente chama de colcheia. Então aqui a gente tem uma semínima, uma colcheia, outra colcheia, outra semínima, outra colcheia outra cocheia, outra semínima. E aqui a gente vê que a gente tem uma série de semínimas e cocheias. Quando a gente chega aqui, a gente tem somente a semínima, semínima, semínima. Aqui a gente coloca duas cocheias e aqui a gente vê uma nota com uma figura diferente das semínimas e das cocheias. E essa aqui que está sozinha, você vê que ela não tem a haste, é justamente... A gente, quando a gente chama essa figura aqui de semibreve, tá? E cada figura dessa aqui representa é, a nota que ela está escrita aqui em uma quantidade determinada de tempo, tá? Então, o que é que acontece? O que é que amarra quanto tempo dura cada figura dessa aqui? É justamente esse elemento que está aqui que é o elemento da fórmula de compasso. Tá? Então, repara o seguinte, num compasso 4x4, a semínima vai durar um tempo. A colcheia, por definição, ela vale a metade da semínima. Ou seja, aqui a gente tem metade de um tempo e aqui a gente tem metade de um tempo. O que significa dizer que essas duas colcheias agrupadas elas vão caber em um tempo. E é por isso que a gente agrupa dessa maneira aqui, para ficar claro para o músico que essas duas figuras aqui elas vão, tocar, vão ser tocadas dentro de um tempo. E aqui a gente tem mais uma semínima, que a gente já viu que vale um tempo. E aqui a gente viu mais duas colcheias. E aqui a gente tem também mais um tempo. E repara como é interessante. O nosso compasso é um compasso 4x4, ou seja, é um compasso quaternário e ele tem justamente quatro tempos. Então, quando a gente vê aqui, a gente tem um tempo, dois tempos, três tempos, quatro tempos. E aí vem essa barrinha aqui para separar o compasso. Ou seja, terminou o meu primeiro compasso, começou o meu segundo compasso. Novamente, um, dois, três, quatro. Terminou o meu compasso. E aqui a gente tem um, 2, 3, 4, terminou o meu compasso. Carlinhos, a semibreve está aqui sozinha. Você falou que ela é a, é a semibreve, né? E por que, que ela está aí sozinha? É justamente porque a semibreve ela vale 4 vezes 
o valor da semínima. Pô, Carlinhos, mas não tem uma relação direta aí da, da semibreve com alguma figura não, que valha o dobro? Tem. É porque o dobro da semínima é a mínima, que eu vou falar já já, que ela está envolvida aqui no nosso ritmo harmônico, tá? E é, o dobro da mínima está justamente aqui com a semibreve. Portanto, em um compasso 4x4, a semibreve vale 4 tempos. Carlinhos, já me disseram que sempre a semibreve vale 4 tempos. E eu digo para você, não. Isso realmente não é verdade. Por quê? Porque depende da fórmula de compasso. Tá? Carlinhos, fala um pouquinho da ideia da mínima que você falou aí agora há pouco. Tá. A mínima é uma figura que ela não está escrita aqui na melodia explicitamente, mas a gente vê que aqui ó, a nossa harmonia, ou seja, os nossos acordes, eles estão mudando a cada dois tempos. Então eu vou tocar um Ré maior enquanto eu toco esses dois primeiros tempos. Depois eu vou tocar um Fá sustenido maior enquanto eu toco mais esses dois tempos. Depois eu venho para o Si menor, e repara aqui, mais dois tempos, tá? Então a figura da mínima, ela está escrita aqui justamente na nossa harmonia. Daqui para cá, eu tenho apenas um tempo. Do o Lá menor com sexta, eu vou deixar só um tempo. O Ré suspenso, também vou deixar só um tempo. E depois eu volto aqui. Dois tempos no meu Sol maior. Dois tempos no meu Lá com sétima, acorde de sétima da dominante. E... Finalmente eu chego aqui no meu Ré maior com quatro tempos. E aqui está para a gente praticar. Repara como é que a gente vai poder praticar isso. Uma pessoa que já está com um conhecimento legal aqui da partitura, ela já pode ver que a gente está na tonalidade de Ré maior e que a gente está na clave de Sol. Compasso quaternário simples. Então a gente vai ter que contar aqui. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro. E aí a pessoa já vê também que essa subdivisão aqui, essa divisão rítmica que está aqui, é simplesmente um tempo e subdivisão binária. Um tempo, subdivisão binária. E aí fica fácil quando a gente percebe. Um, dois, três, quatro. Fá, 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 né? Então é bem tranquilo para ler esse ritmo aqui quando você já está um pouco mais acostumado com essa ideia da subdivisão binária. Aqui no caso, envolvendo semínima e colcheia. E aí olha o que, é que acontece. O ritmo, uma vez que a gente aprenda, fica fácil. Por quê? porque ele vai sendo repetido, 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 até que quando chega aqui, a gente tem apenas semínimas, ou seja, essas figuras aqui elas vão valer um tempo, e aí depois a gente tem mais duas colcheias e uma semibreve quatro tempos. O que, é que eu vou fazer agora então? Eu vou fazer uma leitura rítmica dizendo o nome das notas. Um, dois, três... Quatro. Fá, 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 sol, lá, si, ré, dó, mi, fá, ré. E aí é que fecha, tá? E uma vez que eu consiga fazer essa leitura rítmica, ou seja, eu consigo tocar essas notas aqui nesse determinado ritmo, e eu consigo identificar as notas, por quê? Porque eu conheço a posição de cada nota aqui na clave de sol, aí fica fácil para eu poder tocar. Deixa eu colocar meu tecladinho aqui. Um, dois, três, quatro. Fechei aqui. Poxa, Carlinhos, bacana. 
tem como fazer essa harmonia que está escrita aqui. Eu estudo teclado e eu quero também praticar essa harmonia aqui. Tá, aí eu diria, vamos começar primeiro com a mão esquerda. Vamos fazer primeiro aqui somente os baixos ao invés de fazer os acordes. Vamos lá. Então posiciona aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Esse Ré e depois esse Fá sustenido aqui. E repara que vai ser a cada dois tempos que eu vou colocar a minha figura. Eu vou tocar aqui agora com a mão direita só para poder estalar o dedo aqui com a mão esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, Tá? Então tá colocado de uma maneira que dá pra gente fazer com uma mão apenas. A galera do teclado que já tiver ligada e já quiser tocar né, é, as duas mãos, eu sempre recomendo, treina uma mão primeiro, depois treina a outra mão, depois junta as mãos. Se não tá rolando ainda as duas mãos juntas, é porque precisa ainda mais treino. Vamos ver? Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. E aqui fechou. Pô, Carlinhos, bacana, mas eu tô vendo que tem um bocado de botãozinho aqui, tem um bocado de número, tá? E pra que é que serve isso? Então, o que acontece é o seguinte, é justamente aqui que você vai poder colocar em prática tudo isso que você tá vendo aqui. E o interessante é que em cada botão desse você tem o áudio com a melodia com a harmonia, certo? E, a depender do andamento que você clique aqui, ou seja, cada botão desse representa um determinado andamento, uma determinada velocidade da música. Mais lento, o 35, o número menor, 75 é o número maior. Então, à medida que você vai é, conseguindo tocar, aí você vai subindo aqui. Então, olha que bacana. Vou colocar aqui um 55, pra uma coisa intermediária já, para você poder praticar. E claro, o link dessa página está aqui na, descri na descrição do vídeo. Tá? Então, repara. Agora não sou eu que vou tocar, eu já gravei isso, já está aqui disponível para você estudar, para você repetir quantas vezes você quiser. E isso é totalmente gratuito. Tá? Então, escuta aí. Legal, né? Então é para você tocar junto, de fato, para você poder praticar, para você poder estudar. E tanto a leitura aqui da melodia, como o acompanhamento. Ah, Carlinhos, eu quero treinar, tocar a melodia junto com o acompanhamento. Será que eu consigo? A minha dica para você é, deixe a melodia aqui na pontinha, tá? E aí você vai montando os acordes aqui. Claro que é necessário você saber quais são as notas que é, formam o acorde. A gente tem um acorde de Ré maior, Fá sustenido maior, ou seja, isso aqui é uma dominante secundária de quem? Do Si menor, tá? E aí depois, ó, é importante que você reconheça cada é, nota que forma esses acordes aqui. Então, eu que já conheço... Né? Então dá para rolar. Claro que é um treino. A minha dica, como eu falei, é deixa a melodia aqui na ponta. Preencha o seu acorde né? abaixo da melodia. E aí você vai deixando claro sempre é, dedos para que você possa ir 
cada vez subindo aqui na melodia à medida que ela sobe, depois ela desce, depois ela volta aqui para o Ré. Massa, né? E claro, se você está começando, se você ainda está desenvolvendo a melodia, não tem problema nenhum, toque só a melodia, toque só a mão direita. Carlinho, você está falando aí do piano, mas eu toco é, violino. Não tem problema nenhum, cara. Está escrito aqui na clave de sol, você pega seu violino e você vai treinar aqui, justamente acompanhando essas notas aqui. Carlinhos, eu toco flauta. Não tem problema nenhum. Pega a flauta e vai e toca junto. Ah, Carlinhos, mas eu sou iniciante, não consigo tocar ainda muito rápido. Aqui, ó, 35. É bem lento. Repara. 2, 3 e 4 e... E aí, uma vez que você vem praticando e vem se desenvolvendo, mais pra frente você pode chegar aqui, ó. Legal, né? Pô, Carlinhos, eu tô vendo aqui, mas eu toco em... eu, eu toco trompete. E aí, quando eu tocar aqui com esse BG, vai dar problema. O trompete, a gente sabe, é um instrumento em si bemol. Mas então aí, eu coloquei aqui embaixo também. Ó. Tem aqui, ó, para instrumentos em si bemol. E aí, o instrumento em si bemol, trompete, clarinete, vai poder tocar aqui, tá? Ou sax. E também para instrumentos em mi bemol. Né? Tem saxofone, por exemplo, que tocam em mi bemol. Então, tá aqui para quem quiser praticar, para quem quiser tocar junto com o BG. Tá? E como eu falei, esse aqui é o Música 3. Você pode clicar aqui em cima no Música anterior e você volta para o Música 2. Essa aqui é uma música de Lulu que eu coloquei, tá? só para praticar. E no Música anterior você também tem aqui o Música 1. Então esse é um projeto que eu vou construindo. À medida que eu vou criando novas músicas, eu vou colocando aqui, vou disponibilizando aqui. Agora... O curso 15 melodias para tocar, então deixa eu falar dele aqui, se você quiser é só você clicar aqui, tá? Para você conhecer, então quando você conhece o programa do curso, clicando aqui, pronto. Aí você vai para a página do curso, e aí tem um vídeo meu explicando aqui direitinho. Esse valor aqui de R$67,00 é valor de hoje, 2021, tá? Pode ser que mais para frente, depender de quando você esteja vendo esse vídeo, é, o valor esteja diferente. Mas é basicamente essa mesma história que eu acabei de mostrar aqui, com, trabalhando aqui, só que com músicas conhecidas, tá? Então assim, aqui eu não vou ficar explicando muito é, o que é a semínima, o que é a colcheia, o que é a semicolcheia, não, é para botar em prática. Então olha as músicas que legais, tá? A gente tem aqui, ó, são 15 músicas. Tá vendo aqui, ó? Três músicas em cada módulo. E são músicas que a gente aqui no Brasil tá muito acostumado, tá? Então, pô, maluco, beleza. Todo mundo conhece. É, eu sei que vou te amar. Todo mundo conhece. Andar com fé. Todo mundo conhece. My Heart Will Go On, que é a música do Titanic. Todo mundo conhece, tá? Então, são músicas bastante conhecidas. Mas... Como a gente já vem também há algum tempo trabalhando esse, esse curso, a gente colocou mais vem colocando bônus, então ó, ela já tem oito melodias de bônus, então ó, já tem mais oito músicas, então a gente optou por não mexer no nome do curso, tá? porque era um nome que já estava ganhando uma certa força, então para a gente não ficar também toda hora que criar um bônus, é, mudando o nome, então o nome do curso é 15 melodias para tocar, mas hoje em 2021 a gente já tem 23 melodias para tocar. E sem contar que, para quem me segue aqui no canal, a gente tem sempre material é, disponibilizado aqui. 
Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte, as coisas elas vão se complementando. Né? Tem uma coisa que às vezes você assiste lá no curso e que não faz muito sentido, mas aí quando você chega aqui numa videoaula aqui do, do YouTube, fala, puxa, agora eu entendi o que o Carlinhos estava falando. Né? Então, as coisas elas vão andando assim. É como eu digo sempre, aqui na música a gente não tem uma, a possibilidade de você assistir uma coisa e você já aprender aquilo e você já levar aquilo é, com você para a vida inteira. Não, é uma jornada. Você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, você vai ó, cada vez aprendendo e desenvolvendo e aprendendo e desenvolvendo e principalmente é importante colocar em prática, tá? É super importante colocar em prática. Por quê? Como é que você vai contar esses tempos? Tá? Você precisa ir ali, ó, treinando. Treina primeiro no 35, depois no 40, depois no 45, depois no 50, e aí você vai. Chega uma determinada hora que você fala assim, poxa, eu não preciso mais do 35. O 35 eu já consigo, né? eu já consigo ler uma partitura aqui e tocar, é... Começando do 45, por exemplo. Eu já estou tão acostumado que eu já consigo pegar a partir do 45. Esse é o processo, essa é a evolução. E aí mais para frente você fala assim, não, 45 também, para eu fazer uma leitura aqui, oxe, pode botar 55 que já vai numa boa. E assim a gente vai ganhando é, intimidade, vamos dizer assim, né? com, a, com a partitura, com a música com os termos né, como metrônomo, semínima, mínima, colcheia, é, semibreve, essas coisas todas, fórmula de compasso. Beleza, moçada? Então é isso aí. Apresentei aí, falei um pouquinho sobre as figuras e, claro, você pode praticar e se você quiser mais vídeos meus, você pode pesquisar aqui no YouTube que você vai encontrar muitos, bota assim, figuras rítmicas, figuras musicais, ou então ser mínima, é, semibreve, vai aparecer muita coisa minha e de outros professores também, tá? Agora, sempre lembrem isso, que, por exemplo, a ser mínima, ela só vale um tempo quando a gente tem o um número 4 embaixo, ou seja, na fórmula de compasso. 2 por 4, ser mínima, vale um tempo. É, 3 por 4, ser mínima, vale um tempo. 4 por 4, ser mínima, vale um tempo. 5 por 4, tá? Então são essas coisas assim que a gente tem que ir atento, porque, por exemplo, aparecer um compasso 2x2, sem mínima não vale mais um tempo. Aparecer um compasso 6x8, sem mínima não vale mais um tempo. Tá? Então é isso aí. É, se você está aqui comigo até agora e está estudando esse material que eu sempre estou deixando aí, então por favor, deixa o like no vídeo, ajuda a divulgar tanto o vídeo como o canal. Se você não está inscrito ainda, aproveita para se inscrever. Tá? E deixa aí nos comentários se você está conseguindo tocar. Carlinhos, eu estou praticando, meu instrumento é tal, e você viu que você pode praticar essas melodias em qualquer instrumento, tá? Qualquer instrumento. Carlinhos, eu toco tuba e está escrito aí na clave de sol, como é que eu vou tocar? Toca, cara, reconheça as notas e toque no seu instrumento. Claro que você vai desenvolver aí, nesse caso, a leitura da clave de sol. Tem gente que me pergunta aqui, Carlinhos, e a clave de fá? Eu vou mesclando um pouquinho, volta e meia eu coloco alguma coisa na clave de Fá, mas é, a maioria das pessoas é, é, busca desenvolver mesmo é a ideia da clave de Sol. Então a gente dá uma certa é, ênfase na clave de Sol, mas claro que clave de Fá e clave de Dó a gente também trabalha aqui. Beleza? Então é isso. Se você está conseguindo tocar, deixa aí na, nos comentários, aí, comenta aí, fala, Carlinhos, já estou tocando no 50%. Aí na outra semana, Carlinhos, já consegui tocar no 75. Carlinhos, estou conseguindo, se, eu, se você está no piano, né? a mão direita e a mão esquerda. Carlinhos, eu consegui tocar os acordes e a harmonia também. É isso, tá? Você pode baixar aquela partiturazinha e sempre que você quiser estudar, você volta aí que os áudios com o metrônomo estão aí. Beleza? Obrigadíssimo, moçada. Um forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Hein? Valeu, até mais.